ባለም ላይ ከ120 በላይ ዜጎችን ህይወት ከመቅጠፍን በላይ ወደ 3 ቢሊየን ገደማ የሚሆኑ ሰዎች እጃቸውን አጣጥፈው እንዲቀመጡ ምክንያት የሆነው የኮሮና ቫይረስ በመጣኔ ሀብት ላይ ያደረሰው ጉዳት ሲወራ መጀመሪያ የሚነሳው የንግድ ተቋማትና ትላልቅ ኮርፖሬሽኖች እንዲሁም ፋብሪካዎች ላይ ያሳደረው አለታ የተጽኖ ነው ይሁን እንጂ እነዚህ ኩባንያዎች በመዘጋታቸው ካደረሰው ጉዳት በላይ ከጆ ዳፍ የሆነ ኑሮ የሚመሩ ዜጎች ላይ ያመጣው ቀውስ እጅጉን ይላቀ እንደሆነ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ያወጡት መረጃ ያሳያል ኦክስፋም ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት መሰረት ባለማችን በደህነት ውስጥ ይኖሩ ከነበሩ ከ1.3 ቢሊየን በላይ ሰዎች በተጨማሪ ሌላ ግማሽ ቢሊየን በላይ የሚጠጉ ዜጎች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የከፋ ደህነት ላይ ይወድቁ ይችላሉ ከ70 በመቶ የሚሆኑ ዜጎችዋ በቀን ካርባብር በታች የሚያገኙት ኢትዮጵያም በቫይረሱ ምክንያት ህዝቦቻቸው የከፋ ደህነት ውስጥ ሊወድቁ ይችላሉ ተብለው በኦክስፋም ይፋ ከሆኑት አገራት መካከለናት ከዚህ በፊት የሚያገኘው ጋቢ በካይራስ እንጂዬ ማድረ እንጂዬ አልፎ ተርፎ ተቀማጭም አገኛለሁ ግን አሁን ወክታዊ ነገር በሽታ ከመጣ ወዲ ጀምሮ በቃ ምን ማን ነገር በቃ አገኝቸ ማለቅ በፊት ማቶ በቃ ነው እስከ 250 አገኛለሁ እስከ 100 ማገኛለሁ እንደሰራው ነው በቃ ማገኘው አሁን ቢታውም ባታው ነው ከነጋ ወዲ በቃ ቁርስ አልበላ ማት ይችላል በቃ አንድ አቦን አንድ ሸን ይበልጥ አሁን የምሳት እቼ እንዴ አቁጭ ብዬ ነው ያለው ስለዚህ ስራ ምንም የለም እዚህ ጋር የምታውት ወጣት እንዳለ በቃ ስራ አቶ ነው ቁጫለሁ እንደመድህን ያሉ በኢመደበኛ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች የኮሮና ቫይረስ በአለም ዙሪያ መስፋፋቱን ተከትሎ ብዙ የንግድ ተቋማት መዘጋታቸውና በከፊል ስራ በማቆማቸው እንዲሁም ኮንስትራክሽንን ጨምሮ የተለያዩ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች በመቆማቸው ዋነኛ ተጎጂ ሆኗል። ወደ 40 በመቶ የሚሆነውን የሀገሪቷን ኢኮኖሚ የሚሸፍነው የኢመደበኛ ዘርፍ መሆኑ ችግሩን የበለጠ አሳሳቢ አድርጎታል። በተለይም የምግብ አጋግሽበት ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ22 በመቶ ከፍ ባለበት ወቅት ቫይረሱ መስፋፋቱን ተከትሎ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መቆሙ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎች ህይወት ላይ አሉታዊ ተጽኖ አሳድሯል። ይሄ ነጋዴ ነጋዴ የገዛው ቀሰበስባለው ተቀጥቃለው ቦታው ሲጄ ጭናል ሁለት ቦንዳ ሞቶ 50 ሙሌ ሞቶ ብራ አገኝበታል አሁን እንቅስቃሴ አሁን ሁለት ፍየ ሁለት ሳምንት በፊት አሁን ወሪ ሆነ ነው ከሰው ያው ስካሁን የቤክሬ ምንም በዚህ ነበር ምትዳደሩ የነበረው አሁን ቆመ የቤክሬ መከፍሎ ምንም ነው እና ገና የቤክሬ ገና ሌላ ተተራቢ ሆነ አንዱ ሳል ከፍል አንድ መጣ የማአከላይ ስታቲስቲክስ መረጃ እንደሚያሳየው 23.6 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን በደህነት ውስጥ ይኖራሉ። ይህም ማለት እነዚህ ዜጎች ከ600 ብር በታች የወር ገቢ ያላቸው ሲሆን ቀሪው የኢትዮጵያ حزب ከዚህ የተሻለ ገቢ ያገኛል እንደማለት ነው። ምንም እንኳን አንድ አንድ ባለሙያዎች መንግስት በወር 600 ብር ማግኘትን የደህነት መለኪያ ማድረጉን በግልጽ ቢቃወሙም ቁጥሩ የዛሬ 10 አመት ገደማ ከነበረው በ20 ሚሊዮን ቅናሽ ማሳየቱ አገሪቷ በተላላቅ ኢንተርናሽናል ድርጅቶች ዘንድ ያላትን ተቀባይነት እንዲያድግ ምክንያት ሆኗል አሁን ባለው ንባራይ ሁኔታ ግን ድህነትን መቀነስ ቀርቶ እንዳይባባስ ተሰክቷል በተለይም በኢመደበኛ ዘርፍ ላይ ለተሰማሩና ለሌሎች ዝቅተኛ ችሎታ ላላቸው ዜጎች የገቢ ምንጭ የሆኑት አነስተኛ የንግድ ዘርፎች በቫይረሱ ምክንያት ገቢያቸው ማሽቆልቆሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ስራ ማቆማቸው ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ዜጎች ህይወታቸው አደጋ ላይ ሊወድቅ እንደሚችል ማሳያ ነው። ያው እንደሚታወቀው ዓለም አቀፍ የሆነው የኮሮና ቫይረስ ከመጣ በኋላ የንግዱ ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ተቀዛቅዟል ብቻ ሳይሆን ኦልሞስት የለም ማለት በሚቻል ደረጃ ነው እኛም ያው ከ3 ሰራተኞቻችን ሁለቱን አሳርፈና ንግዱ እንደምታዩት ነው ሰዎች ሄዱም ይመጣሱ ይለም ግን ያው ቁጭ ከማለት በሚል ከፍተናል በፊት ያው እንደ ሁኔታው ነው ጥሩ ሲኖር ከ10 ም ከ20 በላይ ጫማዎችና ሌላ ውጤቶችን እንሸጣለን በአሁኑ ሰዓት ግን ኦልሞስት ዜሮ ማለት ይችላል ምንም እየሸጠን አይደለም ሰርቼ ማቀርባው ቦርሳ ጫማ ልብስ ጌጣ ጌጦች እና ደግሞ የሆም አክሰሰሪስ ነው ሰርቼ ማቀርባው ገበያ ላይ በጣም ተጽኖ ፈጥሯል ምክንያቱም ያው በአለም ላይ በተፈጠረው ችግር በኮሮና ችግር ከሰመር ይለም የሚገባም ሰው ይለም እና ያው እኛም ደግሞ በርቀጠኝነት 
ከተወሰነ ቀን በኋላ ምን ዘጋ ይመስለኛል ሱቁን ሌላ ጊዜ ያው መጪ ባል ስለሆነ ይሄን ሰዓት የሰርግ ልብስ የባል ልብስ መስሪያችን ኦርደር መቀበያችን ጊዜ ነው አሁን ግን ያው ሁሉ ነገር ይellem ሲፈስ ካፒታል የተባለው የጥናትና ምርምር ተቋም ከሁለት ሳምንታት በፊት ባወጣው ሪፖርት መሰረት ከ15000 እስከ 20 የሚደርሱ ድርጅቶች በቫይረሱ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ ሊገጥማቸው ይችላል ከነዚህም ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር የሚይዙት አነስተኛ ገቢ የሚያገኙ አክራቢዎች እንዲሁም በተለያዩ አገልግሎት ዘርፎችና አነስተኛ ካፒታል የሚጠይቁ ምርቶችን የሚያመርቱ ድርጅቶች ናቸው በእኛ በኩል ያሰብ ነው በዚህ ችግር ጊዜ እነዚህ ሰራተኞች ከኛ ጋር አብሮ ይኖሩ ናቸው በእኛ ቤተሰቦች ናቸውና በዚህ ችግር ጊዜ ያለውን ችግር ድርጅቶቹ እንዲሸከሙና ይሄን ችግር ለማሳለፍ ነው የተሞከረ ያለው ግን ይሄ ነገር ለምሳሌ አሁን ይሄንን ይሄንን ይሄን ያሰብ ነው ለሶስት ወር ድረስ ነው እየበሚል ነው እስከ ሶስት ወር ድረስ ድርጅቶቹ ተስማምተው በማህበሩ በኩል ይሄንን ይዘን ይሄን ይዘን እናልፋለን ነው የተናገረው ነው ግን ከዛ ሄዶ ለምሳሌ ወደ 6 ወር ወደ 9 ወር የሚሆን ከሆነ እንደገና ቁጭ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው ከመንግስት ጋር ምንድነው መንግስት የሚያረጋልን ምንድነውኛ ብናረጋው ሰራተኛው üst ምን ኮንትሪቢት ያረጋል የሚለው ነገር እንደገና ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ለሁሉም ሁሉንም በማይጎዳ መንገድ እንደገና ደግሞ መፍተይን ፈልጋለን ማለት ነው አሁን ለጊዜው ይሄንን 3 ወር ድርጅቶቹ ከባንኮች ተበድረው በባንኮቹ በኩል ገንዘብ ተዘጋጅቷል ከዛ ተበድረው የሰራተኛው እንደሞዚ ይከፈሉ ያንን አብዞርብ እንዲያርቁና ነገሮች ሲስተካከሉ ያን ነው ድድር ይከፈላል ማለት ነው በድርጅቶቹ ያ ነው ለጊዜው ያሰለው ግን አይታወቅም ማንም ሰው የሚያቀው ነገር አይደለም ይሄን ስለዚህ እያየን ከበየ በየጊዜው እያየን የተነጋገረን ከሰራተኛ ማህበር ጋር ከመንግስት ጋር እና ከድርጅቶቹ ጋር ተነጋግረን ሁሉም ሳይጎዳ ይሄን ችግር አብረን ምንዘልቀበት መንገድ ነው ለማስፋፋት እንት ለማለት ይሞከርና ያለን ያ ብዙ ጊዜ ከበ ከ3 እስከ 5 ባለው ነው የሚባዛው ለምሳሌ የስራ አድል የፈጠረው 150 ሺህ ነው ከተባለ እሱም በአራት ብናባዛው ወደ ወደ 600 ሺህ ሰው አፌክትድ ይሆናል ማለት ነው አካባቢ ያለው ቢዝነሶች ቤት የሚያከራዩ የተለያየ ሽቀጦች የሚሸጡ ስሞል ቢዝነሰስ አፌክትድ ይሆናል ማለት ነው ያንዳንዱ ሰው ከ3 እስከ 5 ሰው ቤተሰብ ሊያስተዳድር ይችላል ሊረዳ ይችላል ይሄን በዚህ በኩል ታይገው ኢፌክቱ የሰፋ ነው የሚሆነው ሄዶ ሄዶ ኮ ይሄ ነገር በጣም ከቀጠለና 8 ወር 9 ወር አንድ አመት ከደረሰ ድርጅቶቹም ይሄንን ይዘው መቆየት ላይ ይችላሉ ይችላሉ ሊዘጉ ይችላሉ ያ በሚሆነበት ጊዜ ሰራተኛ በበተ ነው አይቀርም ያ እንደገና አንድ የሚያረጋው ነገር ያጣል ማለት ነው ያ ድነቱ ላይ ኮንትሪቢት ያደርጋል እንቅስቀሴ ሚከለከል ከሆነ ቡናም ተሸጣ ሲትዮ ቡናም ተጣሳው አይበጣም ማለት ነው አትክልት መንገል ላይ የምትሸጣው ሲትዮ መሰብሰብ የሚከለክል ትራንስፖርት የምታጣቀ ሆነ ሷጋ ሚየርሷ አይኖር ማለት ነው። እ ጌታ ጌጥ የምትሸጣው ሲትዮ አሁን ላይ ባለው ሲቹዌሽን ሰዎች ወደ አንደር ኮንሰፕሽን እየመጡ ስለሆነ ለጊዜው ለኮንሰፕሽን የማያገለግሉ ነገሮችን የመግዛት ላይ ሰብሰብ በማለት ይጀምራል። ስለዚህ እሱም ሴክተር ላይ እሱን የምትሰራው ሲትዮ አናገኛት ማለት ነው። ኮንስትራክሽን አፌክት የሚደረግ ሆነ የሚጭኑና የሚያወርዱ ሰዎች አሁን ስራቸውን ሉዝ ያደረጉ ይመጣሉ ማለት ነው። በብዙ ሴክተር ኢንፎርማል ሴክተር ላይ ያለው አካላቶች ስራቸውን ሉዝ ያደርጋል መጀመሪያም ሰርቴን አለበረም ገቢያቸው አሁን ደግሞ ገቢያቸው ሰርቴን ላለም ይሆነው ደግሞ በቂ ምክንያት እየመጣ ነው የመንቀሳቀስ ገደብ እየመጣ ነው የመታመም ገደብ እየመጣ ነው ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ላሉ የደህንነታቸው በጣም በጣም ከፍተኛ ነው የሚያደርጉ የለት ሰርተው ለሚውሉ ሰዎች በጣም አስቸጋሪ ነው በኢትዮጵያ ኮሮና ቫይረስ ከመከሰቱን በፊት የማአከላይ ስታቲስቲክስ መረጃ እንደሚያሳየው ከ5 በመቶ በላይ የሚሆኑት በአገሪቷ ከተሞች የሚኖሩ ወጣቶች ስራ አጥ ከመሆናቸው ጋር ተዳምሮ ሰራተኞች ስራ ካቆሙ ስራ አጥነት ሊስፋፋ እንደሚችል አሙን ነው በተጨማሪ በየአመቱ 2 ሚሊየን የሚጠጉ ስራ ፈላጊዎች የሚፈጠሩ ከመሆኑ ጋር ተዳምሮ የሽግሩ ስፋት ዛሬ ብቻ ሳይሆን ቫይረሱ ቢያቆምም እንኳን መዘዙ ለቀጣይ አመታትም እንደሚተርፍ ማሳያ ሆኗል አሁን ያለው ያለው ምርጫ አንዱ ለት ምርጫዎች ያሉን ይመስልኛል 
አንደኛ ያሉት በቃ አገር ውስጥ እንኳን አሁን አሁን ለጊዜው ያሉት ፕሮዳክሽኖች እንዴት ነው ዲስትሪቢዩት ማድረግ የሚቻለው የሚለው ላይ በደም መስራት ያስፈልጋል ዲስትሪቢዩሽኑ መስተካከል አለበት ምክንያቱም ልክ በሽታው ሲመጣ አዌርነስ ላልመጣ ለብዙ ሰዎች አኩሚሌት ወደ ማድረግ መጥቷል ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ሸምተው ወደ ቤታቸው የሚሰድ ልምዱስ መጥቷል እንደዚ ያደረጉ ስለሆነ ማለት እሱ በጣም ጤነኛ ከሄደል ምክንያቱም የበሽታው ባህሪም ከተመለከተው አንድ ሰው 10 ኩንታል ጤፍ ቤት ገስተ ቁጭ ብለ መንገል ላይ የሚበላ ሰው የሚበላው ያጣ ሰው ቁጭ ብሎ አንተ ሰርቫይ ማድረጋች አንኛ እሱ ጤነኛ ባለመሆኑ አንተ ትጎዳለህ በሽታው ስቲል ኤግዚስት ያርጓል ማለት ነው ስፓልት ላይ ስለዚህ በጀመራ አገር ውስጥ ያሉትን እስቶኮች ላይ ኢኳሊ ዲስትሪቢዩሽን እንዴት ነው ሁሉም ሰው በሚፈልገው መልኩ ዲስትሪቢዩት ማድረግ የሚቻለው ላይ የሚለው ላይ በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል ዓለም አቀፍ ሁኔታው በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑ በፊት ስቶክ ማጣራቀምም አለብን ብዬ ያስባለሁ አንደኛ ፈንድሬዝ ማድረግም የብድርም የርዳታ ሞኒተሮችን ይያመቻችን ከተጀ ከተገኘ ኮንሴሽናል ሎኖችን በመፈለግ ከጠፋ ደግሞ ኤክስትሪም ከሆነ ደግሞ አገራችን ተታለች ባይላተራል እና ኮመርሻል ሎን መሰራ ቆመናል ግን አስቸጋሪ ከሆነ እሱም ኤክስትሪም ድረስ ሄዶ የውጭ ምንዛሪዎች አግኝቶ አሁን ምግብ የሚሆኑ ቁሳቁሶችን አገር ውስጥ ማከማቸት መግዛት ያስፈልጋል ምክንያቱም በጣም መሸጥ የሚችሉ መርዳት የሚችሉ አገራቶች ራሱ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እየገቡ ከመጡ በኋላ ከነማ ነው መግዛት የምትችል በኋላ በትኛው ሎጂስቲክ ነው ያጎጎስ ከሀገር ውስጥ ማምጣት የሚችል ስለዚህ አስቸጋሪ ሁኔታው ከመከሰቱ በፊት ስቶካችንንም መጨመራል ልብን እሱም በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው ግን በሶስተኛነት ግን ብንወስደው መጥፎ የሚሆነው ጉዳይ የፕሮዳክት አሁን ለምሳሌ አግሪካልቸሩ ከሞላ ጉዳይ ባለማቀፍ ደረጃ ተጽኖ ውስጥ አልገባም ምክንያቱም ሌቨር ኢንተንሲቭ አይደለም አግሪካልቸርን ከተመለከተ ከመዋል ስለዚህ አግሪካልቸር ሴክተሩ ላይ በደም ኢንፈሲስ መስጠት ያስፈልጋል ምርቶች ላይ በደም ኢንፈሲስ መስጠት ያስፈልጋል ለምሳሌ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ አንደር ኮንሳፕሽን ሰዎች ገብተው የማይገዙት ምርት ያመረቱ ያሉ አካላቶች ካሉ በሰዎች ፐርሰፕሽን አካባቢ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወደ ግብርና ሴክተሩ ላይ እንዲመጡ ኢንሰንቲቫይዝ ማድረግ ያስፈልጋል አፕሪሽየት ማድረግ ማግባባት ማነጋገር ያስፈልጋል ግብርናው ሴክተር ላይ ቢሳተፉልን ከሆነ የተሻለ ምርት እንድናመርት ይጥቀማናል ማለት ነው። እሱ ላይ በደንብ ኤክስቴንሽኑን በደንብ ማድረግ ያስፈልጋል። ያው እጃችን ላይ ያሉ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ለምሳሌ የአርባን ፋርሚንግ ሲስተም አሁን መታወቅ ያለብን ጉዳይ መልመድ ኮሮና ቫይረስ ለመጣ መልመድ ካለብን ነገሮች አሉ ይሄ። ለምሳሌ ክፍት የሆኑ ጋርደን ኤሪያዎች የፎቅ ቴራሶች ያላለቁ ፎቆች ሰዎች በበረንዳው በበረንዳዎቻቸው ላይ ቢያንስ ምንድን በተቆረጠ ፕላስቲክ ዛሬ ላይ በአባባ ማጌጥ ሳይሆን አንድ ራስ ሽንኩርት በታገኝ በጣም ፕሮፊታብል ስለዚህ የአርባን አግሪካልቸር ላይ በደም መሳተፍ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ በቀላሉ መመልከት ምንችለው ቢዝነስ አይደለም ትልቅ ነው ብዙ አገራቶች ለምሳሌ ኒውዮርክ ውስጥ ራስ ላይ ብዙ ጊዜ ይሰራል በአውሮፓ የፋይናንሻል ክራይሲስ በመጣ ጊዜ ንግሪክ በጣም ይሰሩበት ነበር የጓራ አትክልቶች እንታ ከኢንፍሌ አንዴ የኢንፍሌሽን ራስን ተሰበሰበን ሁለተኛ ትንሽም ፕሮዲዩስ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች በወራቶች ውስጥ ሚደርሱ ምርቶችን ማምረት የሚችሉ ሰዎች ምን ማድረግ ጀምራሉ ገበያውስ ካለው ትንሽ እየሰፈ ላይ መሻማታቸውን ያቆማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሲስተሞችን ተከትሎ የብግብ ሰፕላይዎችን ማስተካከል ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ችግሩ በዚህ አበቃ የኢትዮጵያ 33 በመቶ ምጣኔ አብት ድርሻ ያለው ተብሎ የሚታመነው የግብርና ዘርፍ ያንበጣ መንጋ በተለያዩ አገሪቱ አክፍሎች መስፋፋቱን ተከትሎ አደጋውስ ከመሆኑ ጋር ታይዞ በገጠር ውስጥ ድህነት እንዳይስፋፋ ስጋትም ፈጥሯል በተለይም በኮሮና ቫይረስ መስፋፋት ምክንያት ለጉዳዩ ትክረት ባለመሰጠቱ ከሆዲዩ 1 ሚሊዮን ዜጎች ራሃብ ላይ መወደቃቸውን አለማቀፉ የምግብና የግብርና ድርጅት በዚህ ሳምንት አስተዋውቋል በተጨማሪ የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት በክልሎች መካከል የትራንስፖርት አገልግሎቶች ለጊዜው እንዲቆሙ መደረጉ በነጋዴዎችና ገበሬዎች መካከለ ያለውን የንግድንግንነት በማቋረጡ እንዲሁም የገጠር ገበያዎች ለጊዜው እንዲቆሙ መደረጉ የብዙ ኢትዮጵያውያን ገበሬዎች ህይወት አደጋ ላይ እንዲወድቅ ምክንያት ሆኗል።